अगर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया इसको ट्रेन कर लिया ये घोड़े की तरह दौड़ता हुआ जाना चाह रहा है आपकी ब्रेथ आपकी सांसें, एवरीथिंग योर हार्ट इज रेसिंग एंड यू वांट टू फ्ली फ्रॉम दैट प्लेस तो इसको कंट्रोल करना है कोई शायर अच्छा है तो उस ढूंढ रहा होता है ना ऑडियंस मेरा शेर सुन लो मेरा शेर सुन लो ऐसे जिनकी आवाज अच्छी है तो वो गुनगुना रहे हैं इफ यू हैव अ गुड वॉइस यू नो इट इज गुड फॉर स्पीकिंग पीपल वुड लिसन टू मी दे वुड अंडरस्टैंड मी ये तो नेचर कहती है एक चीज जिसकी शुरुआत हुई है उसका अख्ताम होना है हम सब फानी हैं एवरी थिंग हैज टू पैरिश सो वंस यू हैव स्टार्टेड विद अ प्रेजेंटेशन एंड यू वर यू स्टार्टेड ब्रिलियंटली इट हैज टू एंड ब्रिलियंटली एंड हाउ आर यू ऑल Okay you do understand this is not a classroom. Yes. So you don't have to answer in chorus. <laughs> right? So are you twins? Uh, yeah. Yes, two year old. Okay, that's great. So do you know my name? No. Oh, that's bad. Yes, my name is Mehvesh Sultana. I am a corporate English language trainer and proud to be a teacher. I'm a social worker. And that's it. Nothing less. nothing more okay so why are we here today what is our topic presentation career counseling career counseling i'm afraid it's not career counseling it is something else what is it presentation skills presentation skills so my question to you is why are presentation skills important kyu zaruri hain zaruri hain ya nahi hain aur agar zaruri hain to kyu hain ji जिनसे भी बात करें आप जहाँ पे भी हों तो आप अपने हिस्से का कोई दिया जलाते रहे और लोगों में उम्मीद और उनको भी इंस्पायर करें कि अगर ये इतना अच्छा बोल सकता है बोल सकती है तो व्हाई नॉट मी राइट और आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कुछ कहते हैं कुछ भी नहीं कहते कुछ तो कहो कुछ तो कहो बताओ डू यू थिंक कि अच्छा बोलना कॉन्फिडेंटली बोलना और लोगों का सामना करने की हिम्मत रखना जरूरी है ओके yes. okay. <laughs> मुझे भी तीन चार लोग अपने साथ खड़े करें चाहिए जब आप कहें यस तो मैं कहूँ ओके सबके साथ मिलके क्यों जरूरी है यस प्लीज गो एट प्रेजेंटेशन इज अ मेन फोकस ऑफ योर वर्ल्ड इन योर स्टाइल इज अ मोर पावरफुल हु कैन मेक योर लाइफ हु कैन ब्रेक योर लाइफ हु कैन मेक योर माइंड हु कैन ब्रेक दैट इज टू मच एब्सोल्युटली करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दैट्स अगर मैं ये कहूं कि अभी मैंने अभी आप लोगों को कुछ टॉपिक्स देने हैं जिस पे आप लोगों ने बारी बारी आके बोलना है तो आप हाथ खड़ा करें खुद अपनी चॉइस से मस्त नहीं है हाउ मेनी पीपल वुड लाइक टू कम एट फ्रंट एंड स्टैंड हेयर एंड टॉक ऑन दोज टॉपिक्स रेज योर हैंड्स ऑफ कोर्स टू टू थ्री फोर दैट्स वंडरफुल दैट्स वंडरफुल सो हमारा हॉल भरा हुआ है फाइव ब्रिलियंट बट जस्ट फाइव पीपल तो इसकी कोई वजह है ना ओके okay. अच्छा ये तो सारा मैंने क्रॉस कवर किया हुआ है सो लेट्स टॉक अबाउट योर वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कि जब हमने फर्स्ट टाइम आपने ऑडियंस को लोगों को फेस किया तो क्या तजर्बा था आपका When see you 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 and and your friendly behavior and inspiring behavior behavior inspiring they are feel relaxed. But audience तो क्या feelings थी कुछ जहन में आ रहा है Nervous, nervousness and hesitation, shyness. Very good. So, so not just nervous, it's very nervous. <laughs> That's absolutely. So, is there something like that? <laughs> no, sweaty palms, dry mouth, stomach may pain, right? Noodles, legs. Abhi gaye ke abhi gaye, right? And heart thumping somewhere here. You can feel your heart thumping in your body. So, it is called glossophobia. the fear of facing people the fear of talking in front of people it is called glossophobia 
एंड इट इज़ वेरी मच नेचुरल ये कोई बीमारी नहीं है ये तकरीबन हर दुनिया के इंसान के साथ है क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे पब्लिक स्पीकिंग का खौफ इज इक्वल टू डू यू नो वट इज इट इक्वल टू एक शेर के सामने खड़े होने का खौफ तो यानी कि अगर मैं पब्लिक स्पीकर हूँ तो आप सारे क्या हुए शेर पर मैंने आपको क्या समझना है कद्दू <laughs> कि मेरे सामने कद्दू बैठे हैं और मैं सबसे बेस्ट हूँ मैं शेर हूँ ठीक है और इन सब को मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है मैंने इनको डील करना है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो ये लोग मुझे हरास नहीं कर सकते एक्सक्यूज <coughs> मी मुझे इनसे डरना नहीं है सो ग्लासोफोबिया इज 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 द फियर ऑफ फेसिंग पब्लिक एंड यू गो थ्रू ऑल दिस एंड दिस इज वेरी नेचुरल सो अगेन दिस इज वेरी नर्वस इज नॉट ओके did i got a good picture <laughs> and then what when this all happens what is going on in your mind i'm not up to it i cannot cope with this moment i don't want to come at front i'm not confident right so all of these are your common responses and eventually you decide jaane do koi aur aa hi jayega chodo dekho hi na jo bula raha hai uski taraf right so Now, why does that happen? Again, as I said, public speaking is equal to facing a lion. Now, is there a lion in front of you when you start public speaking? No. So, your whole thoughts and your body, who is handling it? Brain. Brain. So, who is doing this? Brain. Brain. So, who has to control this? Brain. You have to trick your brain, brain. that, brother, you have to be careful. समझो चीज को लुक इन टू इट एंड सी वट इज हैपनिंग राइट सो वेन वी टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और प्रजेंटेशन स्किल्स सबसे पहले ये अगर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया इसको ट्रेन कर लिया ये घोड़े की तरह दौड़ता हुआ जाना चाह रहा है आपकी ब्रेथ आपकी सांसें एवरी थिंग योर हार्ट इज रेसिंग एंड यू वॉन्ट फ्ली फ्राम दैट प्लेस तो इसको कंट्रोल करना है और हम इस पे आएंगे कि इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है सो <coughs> so ये आपको बता रहा है कि बेसिकली ये जो हमारा दिमाग पब्लिक स्पीकिंग पे कि या तो ठीक है ऑडियंस को फेस कर लो या फिर भाग जाओ अवॉइड इट राइट तो इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट फाइट और फ्लाइट आपका ब्रेन जो है इस चीज को फाइट इसके दरमियान उसकी कश्म कश चल रही डिस्कशन गोइंग ऑन दर एन ऑर्ग्यूमेंट गोइंग ऑन राइट and it is because of the adrenal gland kyunki brain ne keh dik oh kuch aa gaya kuch masla aa gaya sher aa gaya sher aa gaya sher aa gaya aur jab sher aa gaya samne to jo adrenal gland hai wo kya release kar raha hai there's a hormone right aur wo hormone jo hai na wo body ke andar ye sari gadbad karta hai brain us khauf ko public speaking ke khauf ko differentiate nahi kar pa raha ki ye sher hai ya insaan hai uske liye kuch something terrible समथिंग हॉरेबल हैज हैपन्ड और उसको लगता है कि जो आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन है ना वो कलेप्स करने वाले हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ वो कलेप्स करने वाले हैं तो ब्रेन जो है आपकी बॉडी को ऑर्डर देता है ब्लड को कि गश आउट और सबसे पहले किसको बचाना है उसको दिल को ताकि ये बंदा कोलेप्स ना कर जाए तो आपके स्टमिक से ब्लड निकलता है गश करता है लेग्स में से गश करता है तभी आपकी शेकी लेग्स जब आप डर रहे होते हो तो टांगे क्यों कांपना शुरू कर देती हैं आप चाहो भी तो दे स्टार्ट शेकिंग बिकॉज द ब्लड इज गशिंग आउट इज रेसिंग आउट राइट और कहाँ को जा रहा है दिल को किडनीज को क्योंकि ब्रेन को ये खौफ है कि पता नहीं क्या हो गया है मेजर और इन तमाम वाइटल ऑर्गन्स को बचाना चाहिए और इसीलिए द ट्विस्टेड स्टमिक एंड इसीलिए थम्पिंग हार्ट क्योंकि दिल बहुत तेजी से धड़क के ब्लड को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए टांगों में कब का का या शिवरिंग एंड ऑल दैट सो वी नीड टू ट्रिक आर ब्रेन बात यह है कि जो आपका ब्रेन है वो डरता किस बात से है वो क्यों इतना खौफजदा है जजमेंट लोग मेरे बॉडी लैंग्वेज को जज करेंगे लोग मेरे ड्रेस को मेरे बोलने के स्टाइल को मेरे कॉन्टेंट को कि क्या इसके पास इंफॉर्मेशन भी थी या इधर उधर की मार के आ गई राइट एम आई गुड इनफ फॉर दिस क्या इनमें से किसी के पास मेरे से ज्यादा नॉलेज तो नहीं है कोई हाथ खड़ा करके कह नहीं ऐसे नहीं असल में ये ऐसे है सो वॉट इफ दे नो मोर देन मी 
सो so, ये तमाम चीज़ें हमें लोगों के सामने खड़े होना नहीं देती हैं और इसीलिए हमें लोगों की जगह क्या नज़र आ रहा होता है शेर जबकि नज़र क्या आना चाहिए कद्दू द पॉइंट इज दैट वी ऑल हैव कॉन्फिडेंस इन अस राइट एंड वी जस्ट हैव टू फाइंड इट हमारे अल्लाह ताला ने अपनी रूप फूकी है हमारे अंदर सो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है वी जस्ट हैव टू ट्रिक आर ब्रेन एंड ब्रिंग इट फॉरवर्ड आपने किसी को अच्छा गिटार बजाते सुना है yes. और किसी को बहुत बुरा गिटार बजाते सुना है ठीक yes. है किसकी गलती है कि गिटार बुरा बज रहा है गिटार की गलती है yes. आप कहेंगे यार ये गिटार ठीक नहीं है नो प्रॉब्लम किस में है बजाने वाले में और क्या प्रॉब्लम है प्रैक्टिस इफ यू डिड नॉट लर्न हाउ टू प्ले दैट गिटार कैन यू ब्लेम that guitar or its chords you cannot so a lot of people when we they come for public training or for you know the training for public speaking and presentation skills to unka pehla excuse hota hai ki mere paas awaaz nahi hai meri awaaz badi patli hai meri awaaz bahut bhari hai meri awaaz bahut shrill hai badi soft hai meri awaaz presentations ke liye achhi nahi hai and please let me tell you that that is a very i i'm going to use a very bad word but a stupid excuse क्योंकि अल्लाह ने तो आपको कॉर्ड्स दिए हैं जस्ट लाइक दिस गिटार आई एम गोना शो यू सो यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस हियर ऑन दिस गिटार एंड मेक योर वॉइस परफेक्ट राइट सो द वेरी फर्स्ट एक्सक्यूज व्हिच व्हिच मेक्स यू नर्वस इज कि मेरी तो आवाज ही नहीं निकलनी निकलेगी तो बड़ी कपकपाती हुई निकलेगी ठीक है मेरी आवाज अच्छी नहीं है फॉर प्रेजेंटेशन और टू हैंडल The audience project नहीं करेगी मेरी आवाज मुझे तो माइक के बगैर मैं बोल ही नहीं सकता सो द पॉइंट इज यू नीड टू डू अ लिटल प्रैक्टिस ऑन योर वॉइस बिकॉज द गिटार द स्ट्रिंग दैट ऑल माई टी हैज गिवन यू हियर हैज नो प्रॉब्लम यू नीड टू बिलीव ऑन दैट इट्स योर प्रैक्टिस इट इज योर प्रैक्टिस एंड लेट मी टेल यू हाउ यू वुड डू योर प्रैक्टिस यू हैव टू सिंग हाउ मेनी इफ यू आर बाथरूम सिंगर्स वेल बिकम वन become one if you want to be a good speaker just like an orator so aapko kya lagta hai ki ye awaaz pehle se hi aisi thi no we practice and we practice saying things and we practice wo jo oh pro singers karte hain so you sing a little when you're alone and you <laughs> i'm just saying thank you that you actually this is not funny this is not a joke it does make a smile but believe me that you need to bring that gram in your voice and once you have a good voice jinki awaaz achhi hoti hai so they want to sing koi shayar acha hai to us dhoond raha hota hai na audience mera sheer sun lo mera sheer sun lo aise jinki awaaz achhi hai to wo gungana rahe hain if you have a good voice you know it is good for speaking people would listen to me they would understand me like late zia muhyuddin and there are many other so the very good orators they practiced with their voice so get rid of this very first excuse ki meri awaaz badi maddham hai bani kalti nahi hai mujhe to mic ke bar hota hi nahi hai aisa nahi hai you can practice because almighty has given you a perfect thing all right okay <clears throat> practice 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 नाउ आपने प्लेज देखे होंगे इंग्लिश मूवीज में उर्दू मूवीज में और ड्रामाज में तो जो किंग होता है कैन यू जस्ट क्लोज योर आईज फॉर लिटल थिंक ऑफ अ किंग क्या देखते हैं आप उस किंग में क्या कर रहा होता है इधर उधर भाग रहा होता है नो आर यू श्योर अच्छा क्या कर रहा होता है द वेरी फर्स्ट थिंग लड़के किंग क्या कर रहा होता है बैठा होता है फिर ऑर्डर दे रहा होता है और वो हर एक को वो हर एक को कामली सुन रहा है सो इसका मतलब है ही हैज अ वेरी गुड कंट्रोल ही हैज अ वेरी गुड कंट्रोल दे दे आर जो किंग्स एंड क्वींस हैं उनको ये प्रैक्टिस दी जाती है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखना है एक खास 
کمپوزر کیسے ہوگا انہوں نے اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھنا ہے ایک اور اپنے اندر کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اینڈ ڈو یو نو ہاؤ ڈو دا ڈو اٹ سو اف یو آر سو بفور وی ڈو دیٹ ڈو یو نو وٹ از اے ڈائی فرام ڈائی فرام اٹس این آرگن اور رائٹ سو کین یو پلیز آل پٹ یور ہینڈ آن یور اسٹمک پریس اٹ پریس اٹ ہارڈ تھوڑا زیادہ تو نہیں کھایا ہوا اوکے پھر پھر یو کین ڈو اٹ So press it. We can do it with our both hands. Now, so, up to the top. Up to the top. So, up to the top. So, up to the top. So, up to the top. And yes. So, do you feel something coming out? That's your diaphragm. And it goes here. These ribs. What you need to practice is this is, this is the first thing. And the second thing is breathing. Us ne king ne apna control kaise rakha hua hai? Kya uski breathing hamari tarah aisi hai? No shivery hai? No. So how is he able to stay calm, still and stable is because he has a very controlled breathing and that happens because he has controlled his diaphragm. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سو وین یو آر نروس آپ سب سے پہلے آپ کی سانس شیکی ہوتی ہے نا سو پٹ پریشر ہیئر اینڈ پٹ اینڈ دین برید چونکہ آپ نے پریشر ڈالا ہوا ہے تو آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی ایگزہیل کرنے کے لیے اینڈ دیٹ از ویئر دا برین وڈ گیٹ دا میسج ایوری تھنگ از اوکے دیر از نو لائن جسٹ کدوز نو رائٹ یس So you have to, whenever you feel nervous, if you have a speech, a debate, a stage performance, hai, and you're shaky and the no- legs are noodles, so what you're going to do, you're going to press this area, that's your diaphragm, and you're going to press it a little harder so that you have to put a little effort to breathe in. Do it at least six times. At least six times, before you name your name, before you face the audience, karne se pehle. and you will see Because you will be forced to take deep breaths, inhale and exhale, you will be very calm down. Ho so that's the magic of breathing. When you want to be a good presenter, jo Allah has given you things, you have to only work on it. No one will teach you from outside. It's within you. It's within you. Your voice cords and your diaphragm. You're breathing. Because just think of a king. He's got a controlled way of sitting here. And that is, why is he calm? Because he's sitting breathing his control. He's practiced his practice. If you do this thing, do you feel that it calms you? It does. And that's also what we learn in yoga. Control or over your breathing. <clears throat> so, That's what we have talked about already. The skills of breathing, low and slow. Get the control, find the inner confidence. If you are able to master the art of breathing, you will get your inner confidence. And that's where it is hidden. So where is your confidence hidden? In your diaphragm. Simple as that, right? جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ نے نائن ون ون نائن ون ون ہی ہے نا جو ان سو وین دی ایمبولینس از کم اینڈ واٹس دا ویری فرسٹ تھنگ بے شک وہ وہ انجرڈ نہیں ہوا اف یو مسٹ ہیو آبزرو کہ وہ سب سے پہلے ایک آپ کو ریپ کرتے ہیں چادر سے ہیو یو سین دیٹ سو ایک اورنج رنگ کی سی چادر ہوتی ہے وائی بیکاز دے نو دی باڈی is shaking and shivering and the heartbeat is not normal and eventually the breathing is not normal. So they are trying to bring everything, they are tra- trying to calm down that person. Uska temperature, uski heartbeat, so that the other person is able to tell that he's injured to nahi hai. Because uska dhamaag kaam nahi kara, he's all lost. So the person then would be able to tell, yes, I think I'm hurt, hurting here or there. So, so when you are about to start with the presentation, and your name is about to be called for the stage, so you're gonna, the diaphragm thing, 
And before that at home, you are going to practice with your voice, right? The chords, the chords. Tell yourself, I'm fine. You need to tell your brain loudly, I'm good, I can do it. <sighs> There's nothing wrong. So the brain needs to hear it actually from you. <clears throat> now the point is that brain is saying it. But yes, there is subconscious and there is conscious, right? So the brain has too many parts. It's such a remarkable machine. It's such a mind-boggling machine that uh, the advancement or technology is what we have is the advancement of technology. It's brain. So just imagine. It has no limits at all, right? So it needs... So, so we don't know which part of the brain is saying, which part of the brain is saying, which part of the brain is saying. But that would help. If your friend is shaky, you do this. You say, okay, come on, calm down. So, take deep breaths. You have to apply it loudly. Tell yourself that I'm going to be amazing. So when I, am, when I was about to enter in this hall, and I did not know how many people, so I was sitting there, oh, I wish you were going to rock it. No worries. Don't worry about it. You are going to be smashing it. Don't worry about 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 it. Don't और आपने उसकी कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं की हुई है जैसे एक प्रिंसिपल को बुला लेते हैं या वैसे ही अच्छा जी लेट से व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट ऑलवेज हैव समथिंग इन माइंड समथिंग इन माइंड कोई एक पुरानी नानी ने दादी ने कोई मैगजीन कोई स्टोरी कोई सिलेबस में से कोई ना कोई पॉइंट एंड लेट से यू कूडेंट फाइंड एनी थिंग एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू स्टैंड अप कि हाँ जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है सो वेल आई एम स्टिल एब्सॉर्बिंग आई गेट बैक टू यू Thank you. Whatever you say, have that calmness and with control say it instead of being embarrassed. Because one time you have a bad experience, so a second time you will not do anything because you have that experience. So even if you don't know anything, and I ask you, okay, Ji, so what do you think of this thing? So, well, I think I need two more minutes to talk on that. I'll come back. Give me some time. So, whatever you have to say, you have to say it in a good way. So, you're not tricking me. I got a message that, okay, the person needs time. Who is tricking you? Calmly say it. Brain. 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 It's okay. I don't want to give my blood here. And as you said, if your blood would stop racing, then of course, the whole system would start working in a normal way. Okay, so can you roll up your sleeves? I, I cannot do that, but can you do it? If it is easily possible for you, that's wonderful. Can you come at front? Can you roll up your sleeves? Thank you. So what we're gonna do is, I'm afraid I cannot. So you see these pores, the fingertips. So we're not talking about the whole hand. I want you to just, not a massage, but just fingertips go up the arms, your forearms, Smoothly rub it, not your whole hand. Roll sleeves up, sleeves up. So we're talking about this bare skin. Skin ke upar. And you will see that it is a very good feeling. Is it? Yes. Isn't it? So once your name is about to be called, yes. So this part and this part with fingertips softly. And you will see the sensory organs will get, will send the message and it calms your brain. Henna, is it? It makes you feel relaxed. So when you're about to come on stage for comparing, for speech, for competition, thank you so much, darling. So you need to kaddu and and this. And this is going to help you. It does wonders. Trust me. Just like if your result is not good, but the result is to show the parents. So the result is to go inside and take it away. But of course, parents cannot be kaddu. They are very clever people. They are not lions, they are not kaddu. They are smart people. They know what is happening. If you are very nervous, and if it is possible, and if your socks is not stinking, you wear a mask, then take off your shoes. Take off your socks and take that energy from this ground that Allah has provided us. Barefoot, nangye pair ko zameen pe rakhne se, 
آپ کا پورا جو وہ بلڈ کی جو گشنگ والی سچویشن ہے نا اٹ کامس ڈاؤن رائٹ اٹ ہیلپس یو لاٹ اٹ ہیلپس یو آر لاٹ انہیل مور اینڈ مور آکسیجن اینڈ دیٹ از ٹریننگ یور ڈائی فرام رائٹ ناؤ سو یو ہیو ڈن دیٹ اینڈ یو ہیو پریکٹسڈ یور یو نو ہاؤ ٹو کام یور سیلف اینڈ یو ہیو ڈن اے لٹل پریکٹس آف اے منتھ اور اے ٹو اور اے تھری In that much it should take at least three months to practice your voice if your voice is very shrill low or you think it's not good so aapne ga ga ke bol bol ke hall mein darakht ke niche khali jagah pe bol ke usko practice ki and now you're able to project your voice to the last person without a mic to aur aapne diaphragm ke through apne saans aur breathing ko practice kar liya aur aap apne aap ko calm kar sakte hain then let's talk about the six stages planning a presentation کہ اب ہم نے پرزنٹیشن بنانی ہے سو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دیٹ اینی آئیڈیا جب ہم پرزنٹیشن بنا رہے ہوتے ہیں یا ہم پرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں یا اسپیچ کی یا ڈبیٹ کی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے جب ہم اسپیچ کے لیے جاتے ہیں ہم ڈبیٹ لکھنے بیٹھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں بیسک نالج ٹاپک کا جو ہے آپ کو بیسک نالج تو ہونا چاہیے نا اس کا کانٹینٹ جو ہے اگر کانٹینٹ ہی اچھا نہیں ہے تو آپ کا اسٹائل کچھ دیر کے لیے لوگوں کو امپریس کرے گا اس وقت تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا کدو گدو کری تھی بٹ دین دے وڈ بتایا کیا اصل میں واٹ از مائی تھیک اوے واٹ ڈز آئی ایکچولی لرن ڈیڈ آئی لرن اینی تھنگ سو ایبسلوٹلی کریکٹ یور کانٹینٹ سو لیٹ سی وٹ آر دا سکس اسٹیج ڈو یو لائک دس یگ چیپ سی ہاؤ اینرجیٹک ہی از سو وی ہیو ٹو بی لائک دیٹ آن آر ٹوز Okay, preparation, that is your homework. As you said, we need to work. But that's not all. You know that preparation is not only content. Excuse me. When we talk about preparation, it also says, who is my audience? I will prepare my audience accordingly. I will prepare a PhD level presentation for a PhD. اور میرے آگے اسکول کے بچے بیٹھے ہیں وڈ دیٹ ورک یا میں ایک اسکول کے بچوں کے لیول کی پرزنٹیشن کلرفل سی تیار کر کے آؤں اور آگے ٹیچرز اینڈ ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وڈ دیٹ ورک نو سو بفور آئی اینٹر اے ہال اور اے پلیس مجھے اگر پتا ہو کہ میرا آڈینس کس ایج کا ہے کس گریڈ کا ہے تو میں اپنا کانٹیکٹ کانٹینٹ اپنی پکچرز اپنی ایگزامپلز اپنی اسٹوریز ان کے ہوا ان کے لحاظ سے رکھوں گی اگر وہ کسی ایک پروفیشن سے ہیں آل آر لائرس مائی لسنرس آر آل لائرس تو میری ایگزامپلس اس سے ریلیٹڈ ہوں گی میری ٹیکنیکل ٹرمس سو دیٹ دے آر ایبل ٹو ریلیٹ ود مائی کانٹینٹ اینڈ دین دین دے ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر اینڈ کوکلی ایکسکیوز می پریپریشن میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنی پرزنٹیشن میں اپنے کانٹینٹ میں کوئی نگیٹو چیز نہ ڈالیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ان کا ریلیجن کیا ہے ٹھیک ہے دیکھ وی کین ہیو مسلمس وی کین ہیو کرسچنس وی کین ہیو ہندوز وی کین ہیو سکس آپ کو نہیں پتا ان کا سیکٹ کیا ہے تو آپ کوئی ایسی ایگزامپل کوئی ایسا سینٹینس کوئی ایسا بندے کا نام نہ لے لیں جس سے کوئی ایک یا گروہ یا فرقہ ہرٹ ہو جائے سو دس از واٹ وی کال preparation whether it's your sports day comparing or your annual day or any kind of presentation speech or debate or even a written essay it is extremely important that you do your homework that is preparation know your audience it's not just knowing my topic ke acha ye topic hai mujhe iske lihaz se history kya kehti hai modern sciences kya kehti hai mere arguments kya hai no you need to know your audience as well ہم کسی کو بھی ہرٹ نہ کریں ایون کسی جینڈر کو ہرٹ نہ کریں سو وٹ ایف میری ساری ایگزامپل یا میری ساری پکچرز میں ایک میل ہے اینڈ اے فیمل وڈ اسٹینڈ اپ اینڈ کوڈنٹ یو فائنڈ اے فیمل کارٹون اور اے پکچر سو یو وڈ سی آئی ہیو اے بلینڈ آف اے میل اینڈ اے فیمل سو آئی ایم ٹرائنگ ناٹ ٹو ٹارگیٹ A particular gender. Now, this is so much important کہ اگر آپ گوگل پہ یا چیٹ جی پی ٹی پہ کوئی انفارمیشن سرچ کرتے ہو نا تو وہ کہیں گے ون ہیز ٹو بی پرفیکٹ ناٹ ہز اور ہر دیر اسپیچ اب ہز ہر بھی نکل گیا ٹھیک ہے بیکاز وی ہیو دا تھرڈ جینڈر ایز ویل 
who is not a he, the person who is not even a he or a she, but they are human beings just like us, creation of the great almighty Allah. So, wo ye kehte hain, their use kare. Na he, na she. One must prepare, a one singular hai, their presentation. Know their audience. We should also uh, focus on the material by using proper presentation. Of course, when we talk about preparation, so it's the preparation of the content and the preparation of the audience. Very important. And you also, in your examples, make sure that you include everybody. Absolutely correct. Absolutely correct. If you have homework, you have to go to school for school, for job, for college, if you have to keep your dress ready, you know that you have to keep your dress ready, you know that you have to keep your dress ready, you know that you have to keep your dress ready, so you're calm. You're not in a hassle. But if you have to keep your dress ready, then we suffer. 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 Oh God, what's going to happen? So if you have done your, done your preparation properly, so you would be calm and you would be relaxed. So just apply everything which is happening in your normal, regular life to the presentation skills as well. We have a fear to face public. Because this is a share, your brain is saying, public speaking, oh my God. So that's where you practice before you enter the stage. You have to trick your brain. You have to tell the brain, stop it. Stop telling or ordering the blood to go here and there. Relax. And how would you do that? Sweetie, you have to try. You see, everything comes with pa, pa, pa. Practice, practice. practice. Everything comes with practice because practice makes perfection. Yes. So it you koi bhi cheese, roti banane se leke, chai banane se leke, even anda ubalne ke liye bhi you need practice. practice. It is very important. Please. Developing an opening. It is very important when you start a presentation that do you have a smashing start? Because the presentation ke pehle ek do minute hai na, do bhi maine zada bole, ek minute. Now this is very important. Either you're gonna get their attention or you're going to lose all of them. So log kehte hain ki agar humne do ghente ki presentation banai hai ya ek ghente ki, so the presentation has been made in how much time? Let's say, two or three hours. But the start is how I'm going to bring all of the people at one point within a few seconds. How? That's the art. So you, so you need to have a smashing, a very different start. When we start in schools, people start from the same share. They start from the same share. They start from the same share. So people go and go. Let's listen. This person is very energetic. But it's a very good share. But to the point. So now you're mentally prepared to listen to it. And then someone comes and says, Assalamu alaikum, don't forget, don't forget, don't forget, don't forget. So people would get busy in their mobile or gossiping and all that. You wouldn't pay that much attention. So that bang has to come. Now there are different ways, you know, at the international level, at the national level, when there are competitions, so like one competition's winner is on the ice stage, and he was drinking cold drink, and he was slurping. It's a serious platform, and everybody was looking at him. So he was like, what? Oh, okay, threw it. Assalamu alaikum. Did he get their attention? Yes. There are a lot of different ways, but you have to think how you can get the attention of everybody at one point within that very first minute. It's not that time. It's not that time. It's not So, a lot of teachers, when they come, it's very noisy. What teacher is not going to be able to do it. So, 
She has got their attention. I used to do one thing. Can I have it? So when no, no, this, so when I when I used to come in my class, so I would they would know. Her rose, ma'am, apni koi nahi. So I would just they just had to match the beat with me. So they would pay attention. Kiti buri beat hai. Bahar. So the point is, you cannot do this thing in your presentations, debates, and speeches. But you have to have an, an excellent joke, very short, very crispy, an excellent quotation, amazing picture. Just start with that. Let people absorb that the concept of that picture. Never start with a video. It's a long thing. So when you're trying to engage the audience, has to be quick. So a very striking picture related, directly related to that topic, or a very short and crispy joke, or quotation. Uh, presentations we normally hum share se start nahi karte hain, or just like the other person slurping. Or iski ek puri training hai, ye ek puri alag se training hai how to start. And there we think and ponder and gather ideas. It's a mere topic hai, pani se related. To me kya leke hum? Jaise humne school mein presentations ki, and it was about uh, smoke, um, the pollution and the one of our student came in for the presentation and he was coughing <coughs> and he came to the stage coughing 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 and, <sighs> too much smoke outside very polluted isn't it yes so what should we do about it do you want your child entering in like me no and then he started so he got the attention ke ek banda performance ke liye stage pe aur khasta wa raha so that's the concept. It can be any odd idea. And don't be scared of applying any odd idea because odd grabs attention. But it has to relate. It should be decent, yes. right? It should be up to the level of the audience. audience. Choosing your main points. We have talked about it, the preparation. Uh, choosing your supporting information. So I have told you a lot of things ये बेसिक 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 हैं जैसे यही हमारे मेन पॉइंट्स हैं लेकिन अगर उसके नीचे मैं आपको सपोर्टिंग आइडिया ना बताऊं सो वुड दैट हेल्प ठीक है अगर मैं कहती हूं कि सफाई निस्फ ईमान है ओके okay? याद रखना सफाई निस्फ ईमान है क्यों व्हाई आई शुड कोट कुरान मजीद आई शुड कोट सहाबा आई शुड कोट आवर लाइफ आई शुड कोट साइंस कोरोना आई शुड कोट डायरिया जो मक्खियों से होता है I should quote some evidence. So that is your supporting idea. Main ideas are very good, to the point. Hai. But you have not given any evidence to support it. And this is what you will do in all exams. Mein chalti hai. When, you, when, you, when you, inshallah, you will go to universities. So you have said something and then you will relate to it in real life. Se. And how to relate with science, religion, real, aapke, and normally go for universal truths. ताकि कोई भी किसी भी रिलिजन का हो अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करेंगे सो वो उसको समझेगा डेवलपिंग अ कंक्लूजन तो अब अगर फर्स्ट करें ठीक है जी थैंक यू वेरी मच आपको समझ आ गई सारी एंड आई वॉक आउट सो द स्टार्ट वाज गुड द मिडिंग द द द मिडिल पार्ट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग एंड देन देयर इज नो कंक्लूजन सो ये तो नेचर कहती है एक चीज जिसकी शुरुआत हुई है उसका इख्तिताम होना है Hum sab fani hai. Everything has to perish. So once you have started with a presentation and you, were, you started brilliantly, it has to end brilliantly. Yes. The end also. Because at that time, you have to leave So leave them with a thought. Leave them with an idea. Leave them with a question. Leave them with a situation. But something. Leave them with something strong so that they work on it. और उनके अंदर एक विगर हो कि यार मैंने अब इस पे काम करना है मैंने इसको देखना है मैंने इस पे सर्च करनी है मैंने इसके और बारे में जानना है मैंने इस पे प्रैक्टिस करनी है राइट बट द एंड आल्सो हैज टू बी वेरी स्ट्रांग एंड ऑफ कोर्स वंस यू हैव मेड अ प्रेजेंटेशन यू हैव गॉट अ गुड स्टार्ट यू गॉट मेन थिंग्स एंड एवरीथिंग सो एट द एंड ऑलवेज रिव्यू 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 लुक फॉर एरर्स ऑलवेज री चेक चेक कि आपका तसलसल ठीक है आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप तो नहीं कर रहे हैं वुड पीपल बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट राइट कनेक्शन ठीक है मेरा मेरी वोकेबलरी ठीक है जो मैंने स्लाइड्स पे चीज़ें डाली हैं अगर कुछ मैं दिखा रहा हूँ वो पिक्चर क्लियर है उसके पिक्सल्स तो नहीं फटे हुए 
स्पेलिंग एरर तो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ क्या उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ठीक है ठीक है सो यू हैव टू चेक एवरी हमारी तो उर्दू की भी प्रोनाउंसिएशन अलहमदिल्ला काफ़ी ख़राब है सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट यस नाओ प्रजेंटेशन स्किल एंड गिविंग प्रजेंटेशन सुनना यू कैन टेल बड़ा मुश्किल काम है <laughs> देना मुश्किल काम नहीं है ट्रस्ट मी सुनना मुश्किल है इतनी देर बैठ के किसी को देखना ये मुश्किल काम है <laughs> है ना खांस नहीं सकते छींक नहीं सकते उठ के जा नहीं सकते दो से बात नहीं कर सकते सो वॉट यू आर डूइंग इज डिफिकल्ट वट आई एम डूइंग इज ईजी इज फन ट्राई इट ओके इज दैट अ गुड एंडिंग थैंक यू वेरी मच इफ यू हैव एनी क्वेश्चन because i have to flee do we have any questions so please practice the thing is learn and for learning sometimes you have to unlearn jo hamare purane tareeke hain presentations ke jo hum seekhte aaye hain you might have to unlearn them theek hai unko push away karke then learn something new and rock the world all right allah hafiz <laughs>